చివరిలో పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో భాగంగా సోమవారం వికారాబాద్లో జరిగే కేసీఆర్ భారీ బహిరంగ సభకు యాలాల మండలం నుంచి కార్యకర్తలు ప్రజలు భారీ ఎత్తున బయలుదేరుతున్నట్లుగా టీఆర్ఎస్ నాయకులు కర్ణం పురుషోత్తమరావు పేర్కొన్నారు ఈ సందర్భంగా సుమారు ఐదు నుంచి ఆరు వేల మంది వరకు సీఎం కేసీఆర్ సభకు బయలుదేరుతున్నట్లుగా తెలిపారు అధినేత కేసీఆర్ గారి వికారాబాద్ బహిరంగ సభకు కాండూర్ నియోజకవర్గం నుండి ప్రతి మండలం నుండి ఐదు వేల మంది చొప్పున కాండూరు పట్టణము కాండూరు నియోజకవర్గంలో గల నాలుగు మండలాల నుండి పార్టీ శ్రేణులు ప్రజాప్రతినిధులు మాజీ ప్రజాప్రతినిధులు మండల పార్టీ కార్యవర్గం అనుబంధ సంఘాల కార్యవర్గము అదేవిధంగా యువత మహిళలు అందరూ కూడా ప్రతి మండలం నుండి ఐదు వేల చొప్పున సుమారు ముప్పై నుండి ముప్పై ఐదు వేల మందిని అతి దగ్గరలో ఉన్నటువంటి వికారాబాద్ తాండూరు దగ్గర ఉంది కాబట్టి నలభై కిలోమీటర్లు ఉన్నటువంటి బస్సుల ద్వారా ప్రైవేట్ బస్సుల ద్వారా అదేవిధంగా జీపుల ద్వారా స్వచ్ఛందంగా ట్రైన్లో కానీ మిగతా బస్సులో కానీ అందరూ కూడా కేసీఆర్ గారి బహిరంగ సభకు పాల్గొని జయప్రదం చేయటానికి అందరూ కూడా మండలాల వారిగా బాధ్యతలు తీసుకొని మండల పార్టీ అధ్యక్షులు కానీ ఎంపీపీలు కానీ జెడ్పీటీసీ కానీ మున్సిపాలిటీ పరిధిలో ఉన్నటువంటి కౌన్సిలర్లు కానీ అదేవిధంగా మున్సిపాలిటీ శాఖ అధ్యక్షులు వార్డు వారిగా మెంబర్లు కానీ మరి అదేవిధంగా వార్డు గ్రామ కమిటీ అధ్యక్ష కార్యదర్శులు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ యొక్క గొప్ప బహిరంగ సభని జయప్రదం చేయడానికి డాక్టర్ పి మహేందర్ గారి నేతృత్వంలో కృషి చేస్తున్నటువంటి తరుణంలోన మరి ప్రతి మండలం నుండి కూడా పెద్ద ఎత్తున భారీ సంఖ్యలో పార్టీ శ్రేణులు కూడా వికారాబాద్ జరిగే సాయంకాలం సమావేశానికి పాల్గొంచు పాల్గొంచున్నారు మరి చివరి పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ పరిధిలో ఏడు నియోజకవర్గాలు ఉన్నటువంటి మహేశ్వరం కానీ అదేవిధంగా శేర్లింగంపల్లి రాజేంద్ర నగర్ చెవేళ తాండూర్ పరిగి మరియు వికారాబాద్ నుండి హెడ్ క్వార్టర్లో వికారాబాద్ నుండి కూడా దాదాపుగా ఒక లక్ష యాభై వేల నుండి రెండు లక్షల పైననే ఇంటి బహిరంగ సభ కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ శ్రేణులందరూ కూడా పాల్గొని రంజిత్ రెడ్డి గారికి భారీ మెజార్టీతో చెవేళ పార్లమెంటు అభ్యర్థి రంజిత్ రెడ్డి గారిని భారీ మెజార్టీతో గెలిపించడానికి కూడా కృషి చేయడం జరుగుతూ ఉందని కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నాను మొన్నటి ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్లో తాండు నియోజకవర్గంలోనే మరి వెయ్యి పైన కూడా మరి యొక్క యాదవ మండలంలోని మెజార్టీ ఇవ్వడం జరిగింది డాక్టర్ పి మహేందర్ రెడ్డి గారికి అదేవిధంగా కోకటి గ్రామంలో కూడా తాండు నియోజకవర్గంలోని నాలుగు వందల పైన కూడా అత్యధికంగా మెజార్టీ ఇవ్వడం జరిగింది అయినా కానీ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి ఏదైతే ఉన్నారో మరి ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థి ఆయన చెప్పుడు మన ప్రజలకు కూడా తప్పుతో పట్టించేసేసి మోసపూరితమైనటువంటి యువతను రెచ్చగొట్టి మాయ మాటలు చెప్పి వాళ్ళందరినీ కూడా మరి కాంగ్రెస్ కోటేసుకొని ఈనాడు వాళ్ళందరినీ కూడా నిర్లక్ష్యం చేయడం జరుగుతుంది యువత ఎన్నో ఆశలకు కల్పించి ఎవరి కూడా ఉద్యోగాలు కూడా ఇప్పీలైనటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నారు అభివృద్ధి అనేది కూడా ఆగిపోయింది మహాకూటమి వస్తుందని చెప్పినప్పటికీ కూడా మహాకూటమి రాకుండా కేసీఆర్ గారి యొక్క ప్రభుత్వం టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మరి రెండోసారి కూడా రావడము ఏదైతే అది మొదలే చెప్పిన మేము ప్రజలకు కూడా మీరు కాంగ్రెస్ కోటేసినట్లయితే ఇక్కడ అభివృద్ధి ఆగిపోతుంది వచ్చే ప్రభుత్వం టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమే కాంగ్రెస్ వాళ్ళు డెబ్బై సంవత్సరాల నుండి ప్రజలకు మోసం చేసిండ్రు మోసపూరితమైనటువంటి వాగ్దానాలు చేసి మరి వాళ్ళందరూ రా మరి అధికారంలో ఉండి కూడా ప్రజలకు ఏం ఒరవడు పెట్టలేదు వర్గంలో డాక్టర్ పి మహేందర్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో నూట ఒకటి గ్రామ పంచాయతు సర్పంచ్లు కూడా గెలుపొందడం జరిగింది మరి అదేవిధంగా రాబో రోజులు కూడా రంజిత్ రెడ్డి గారు కూడా తాండూరు నియోజకవర్గం నుండి కూడా మరి పెద్ద ఎత్తున కనిపించి జరిగిన రీతిలో మరి మెజార్టీ కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీకి కారుగుర్తుకు ఓటేసి గెలిపిస్తున్నటువంటి తరుణంలోన తప్పకుండా రంజిత్ రెడ్డి గారు టీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా మరి ఆయన ఒక రైతు బిడ్డ ఆయన స్థానికుడు 
कांग्रेस वाल स्थानेतर ईन लोकल का ना लोकल दुष्प्रचार चेस्टे प्रजल नमे स्थित लेर अदे विधा को विश्वेश्वर रिगार घोर ओटम चवे चतोटी इंका नाग रोज पार्टी श्रेणु इंटी कर्त प्रचार मरी रो नंबर उर्त को ओटेसी रंजित रेडी गेल वाड़ वाड़ो इन दिखी प्रचार चुस्